nosso município. Ao saudá-lo em nome de todos os sócios do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, saúdo as demais autoridades, assim como também de todos aqui presentes nesse evento e aqueles que nos ouvem e nos assistem por meios radiofônicos televisivos. Em nome do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, quero aqui falar sobre a atuação da FEB na Segunda Guerra Mundial e sobre o ilustre São Luizense expedicionário Cícero Caetano Cavalheiro, patrono desta praça. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, inclusive todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas oficialmente em combate, foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando cerca de 70 milhões de mortes. A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Na manhã de 1 de setembro de 1939, o exército alemão invadiu a Polônia. Os poloneses foram massacrados pela velocidade dos ataques, num conceito de guerra relâmpago. Na tentativa de manter o conflito distante do território brasileiro, o Brasil declarou-se neutro. Mas em 1939, o presidente Getúlio Vargas começa então a entender como que esses conflitos chegariam até nós. Após o ataque japonês a Pearl Harbor, base estadunidense, o governo brasileiro se solidariza então aos Estados Unidos e nesse momento atrai contra si a posição dos países do eixo. O ministro da guerra brasileiro, general Eurico Gaspar Dutra, organizou as tropas brasileiras que foram treinadas e modernizadas nos moldes e estratégias de combates norte-americanos. O Brasil teve participação heróica na Segunda Guerra Mundial, por intermédio da Força Expedicionária, do primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira e no transporte de tropas, vigilância e escolta dos navios pela Marinha Brasileira. Os combatentes brasileiros na guerra ficaram conhecidos como pracinhas. A participação brasileira foi além do combate terrestre. As tropas de apoio médico e logístico do Brasil foram fundamentais para a vitória dos aliados no conflito. Pela primeira vez houve a participação de mulheres, atuando como enfermeiras e médicas pelo exército brasileiro. O transporte das tropas ocorreu em navios americanos, escoltadas por unidades da Marinha de Guerra Brasileira, no período de 2 de julho de 1944 a 4 de fevereiro de 1945. Na Itália, a FEB foi incorporada ao quarto corpo do quinto exército americano. Entre o fim de fevereiro e meados de março de 1945, ocorreu um avanço em conjunto com a décima divisão de montanha estadunidense. Assim foram finalmente tomados, entre outras posições, por parte dos brasileiros Monte Castelo e Castel Novo. A conquista dessas posições pela divisão brasileira possibilitou o início da ofensiva de primavera, onde puderam alcançar sobre a cidade de Bolonha, ultrapassando as últimas posições da linha gótica, uma importante posição de defesa alemã nas montanhas da Itália. É assim que iniciou-se a fase final da ofensiva de primavera, quando os brasileiros receberam um forte ataque alemão na região de Montese. Apesar do intenso bombardeio, nossos pracinhas, que hoje aqui muito nos honram com sua presença, permaneceram altivos na região do Minado, mostrando mais uma vez a força do combatente brasileiro. 
nessa última etapa de sua campanha, os combatentes em Colequio e Fornovo, os efetivos que se encontravam naquela região em inferioridade numérica cercaram os alemães e após vários combates venceram e impuseram a rendição dos efetivos remanescentes das tropas nazistas. Em sua arrancada final, a FEB ainda chegou à cidade de Turim, onde fez junção com as tropas francesas na fronteira franco-italiana. Ao final da campanha, a FEB havia aprisionado mais de 20 mil soldados inimigos e interceptado 14 mil, outros 14 mil, 80 canhões, 1.500 viaturas e 4 mil cavalos. Em 1960, as cinzas dos brasileiros tombados em combate foram transladadas do cemitério de Pistoia, na Itália, para o Brasil, onde hoje jazem em monumento aos mortos instalado no Rio de Janeiro. Ao homenagear a FEB e todos aqueles que lutaram pelos ideais da democracia, da liberdade e justiça social, não podemos esquecer de uma importante pracinha. Ele dá nome a esta praça e estamos falando de Cícero Caetano Cavalheiro, que hoje os seus familiares aqui se encontram. Filho de João Cavalheiro Filho e Vitória Caetano Cavalheiro, ele nasceu em Bossoroca, quando ainda distrito de São Luís Gonzaga, no dia 31 de janeiro de 1922. Prestou serviço militar em São Luís Gonzaga e já licenciado foi voluntário para retornar às fileiras do exército em razão do início da Segunda Guerra Mundial. Partiu para a Itália em 2 de julho de 1944, chegando na Itália 14 dias após o início da viagem. Na tomada de Monte Castelo, a mais importante batalha disputada pelos brasileiros, foi ferido gravemente após a explosão de uma mina terrestre. Ele precisou amputar ambas as pernas. Tratou desse problema em hospital em Utah, nos Estados Unidos, retornando ao Brasil e a esta terra em 1947. O sargento Cícero, embora com duas pernas mecânicas, dirigia seu automóvel e convivia normalmente na sociedade com uso de próteses. Casou com a senhora Célia, na atividade de nascimento, filha de Manuel Gonçalves do Nascimento, e Verônica Fabrícia do Nascimento. Dessa união, nasceram os filhos João José, Paulo Osvaldo e Vera Nascimento Cavalheiro. Cícero faleceu no dia 24 de dezembro de 1947, aos 35 anos. Foi condecorado com as medalhas brasileiras Campanha da FEB, Sangue do Brasil e com a Ordem das Armas da França. Como homenagem de São Luís Gonzaga a esse ilustre filho, esta praça leva seu nome. Essa é, sem dúvida, uma forma de homenagear essa distinta pessoa que tanto honrou sua terra e que não esmoreceu diante de uma situação tão difícil, mas que teve o mérito de superar. Pessoas desse nível, e aí incluímos todos aqueles que lutaram, os 25 mil militares brasileiros que foram até a Europa, pessoas desse nível precisam ser reconhecidas como estão sendo hoje, e merecem nosso aplauso. Muito obrigado.